mgome ya wazee mkuu wa Dar es Salaam tumeamua nasi tutoe matamko letu rasmi kuhusiana na kiongozi wetu ndugu Zito Zuberi Kabwe. Ni vitisho dhidi ya kiongozi kiongozi ni vitisho dhidi ya Zito tunasema ni ukiukwaji wa haki za binadamu na ukandamizaji wa demokrasia usiokubalika na tunalaani vikali katika siku za hivi karibuni kumekuwepo na matamshi kutoka kwa viongozi ndani na nje ya bunge wakimlenga kiongozi wetu wa chama ndugu Zito Kabwe matamshi hayo yalitolewa na wabunge wa CCM na viongozi wa jumuiya ya vijana ya chama hicho wamekuwa wakitoa wito kwamba Zito Kabwe auawe hoja ambazo wanaoegemea uhalalisha matamko hayo na ni madai kwamba ndugu Zito amesaliti nchi kwa hatua yake ya kuiandikia benki ya dunia barua akiomba isitishe mkopo wa elimu kwa Tanzania mpaka pale serikali itakapobadilisha sera yake ya ubaguzi juu ya elimu kwa wanafunzi wa kike wanaopata mimba wangali shuleni tunasikitishwa na kutangazwa na matamshi ya wabunge na viongozi wa CCM ambao badala ya kujibu hoja lakini kujibu hoja lakini viongozi hao wakijielekeza katika kutoa wito wa kumdhuru uhai wake tunasikitishwa zaidi na hatua ya spika wa bunge ndugu Job Dugai Job Dugai kuruhusu maneno ya uvunjaji wa haki za kuishi kwa wabunge kuingia katika record za bunge bila kuwakemea sisi tunaitazama hii hali hiyo kama ni vitisho ni kitisho cha hali ya juu kwa amani na utulivu wa nchi yetu kama inafikia hatua ambayo bunge limevunja katiba na kuruhusu kuwa ukumbi wa kuchochea mauaji ya watu nani ataweza kuwa mtetezi na mlinzi wa misingi ya haki nani atawalinda na kuwatetea raia wa kawaida kuna hatari kubwa sana tunalitazama jambo hili kama hatari kwa amani na mshikamano wa nchi yetu kwani kwa mujibu wa katiba ya nchi pamoja na maadili ya binadamu hakuna mwenye uhalali wa kuamua mtu aliyekuwa na hatia za kisheria hatua ya kuikosoa sera ya kibaguzi ya serikali ya CCM ni hatua ya kishujaa ya kizalendo na inalenga kulinda haki za watoto wetu dhidi ya ubaguzi wa serikali ya CCM tulitarajia wabunge na viongozi wa CCM wajielekeze katika kuitetea serikali yao na inabidi sera hiyo ya ubaguzi ili nchi yetu ipate fedha hizo za watoto wetu wote wapate haki na fursa sawa za elimu njama za serikali kumbambikizia mashtaka na ukandamizaji utakatishaji wa fedha ni ishara ya uovu wa serikali uovu wa CCM na serikali yake mbali na ndugu zito kutishiwa maisha maisha kuna taarifa pia za uwepo wa mpango haramu wa takukuru au ofisi ya DBP mwendesha mashtaka wa serikali kumbambikizia kesi za uongo ya utakashaji wa fedha lengo la hatua hiyo ni kuhakikisha ndugu zito anawekwa ndani bila dhamana na hivyo 
kushindwa kute, kutekeleza majukumu yake kama kiongozi wa chama na kama mbunge hatuna budi kulaani taarifa hizi kwani imekuwa ni desturi sasa kwa serikali hii kuwafungulia uh, kuwafungulia wakosoaji wake mashtaka ya namna hii tunalaani vikali njama hizo za kutoa na kutoa wito kwa DPP na Takukuru kufanya kazi kwa uweledi na sio kuwa vibaraka wa CCM ukandamizaji wa watu wanaowakosoa mwisho tunaitaka serikali kuacha kuacha viongozi wa vyama vya upinzani kutekeleza wajibu wao kisheria bila kubuguziwa na ukandamizaji demokrasia na ukiukwaji wa haki za binadamu uliokithiri nchini utalipeleka pabaya taifa tuna tunawa tunao tuna wale wote ambao wanatenda haki kwa watu wengine aidha viongozi wetu wa chama ndugu zito yuko imara hayumbishi na vitisho na ataendelea na kazi yake ya kuhakikisha demokrasia na haki vinashamiria hapa nchini tunaamini kuwa demokrasia ndio chemchem ya ustawi wa jamii na uchumi